ഹായ് എം ഡിവൻ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഇച്ചു റൂട്ടിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ദത്ത വർഗീകരണം എന്താണ് ഡാറ്റയുടെ വർഗീകരണം സാമ്യമുള്ളവയെ ഗുണവിശേഷങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗണങ്ങളായി തരം തിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡാറ്റയുടെ വർഗീകരണം സമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ബുക്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷ് സയൻസ് എന്നിവ ഒരു ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോയം നോവൽ എന്നിവ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി വെക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രത്യേക ക്രൈറ്റീരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡാറ്റയെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തരം തിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡാറ്റ വർഗീകരണം നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അസംസ്കൃത ഡാറ്റ നാം ശേഖരിക്കുന്ന പ്രാഥമിക ഡാറ്റ അസംസ്കൃതമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിൽ കുറെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റയാണ് അസംസ്കൃത ഡാറ്റ ആ ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ശേഖരിച്ച ഡാറ്റയെ നമ്മൾ തരം തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ മാർക്ക് നേടിയ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ആദ്യം നമ്മൾ അവരുടെ മാർക്ക് കളക്ട് ചെയ്യും മാർക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അറുപ അറുപത്തൊന്ന് അറുപത് എഴുപത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇങ്ങനെ മാർക്കുകൾ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഡാറ്റയിൽ നിന്നും ഒരു തീരുമാനം എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ഒരു കാറ്റഗറി ആക്കി മാറ്റും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അതായത് ഇതുപോലെ അറുപതിൽ നിന്ന് എഴുപത് ശതമാനം വരെ മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾ മൂന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റയെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ അങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നതിനാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയെ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയെ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ അകത്തക്ക വിധം മുഴുവൻ ഡാറ്റയെയും പല ക്ലാസ്സുകളായി തരം തിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ അതായത് അറുപത് മുതൽ എഴുപത് വരെയുള്ള ഡാറ്റ ഒരു ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് വരെ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയെ ഒരേ ക്ലാസ്സിനകത്തൊക്കെ വിധം ടോട്ടൽ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എയിംസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാവും എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാം താരതമ്യ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ സ്റ്റഡി പറ്റും താരതമ്യ പഠനം പിന്നെ അതിൻ്റെ സവിശേഷത അതിന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സവിശേഷത മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ അനാവശ്യ വിശദീകരണം ഒഴിവാക്കാം വിശദീകരണം ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ തുടർ പഠനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം പെട്ടെന്ന് തീരുമാനത്തിലെത്താം നമുക്ക് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഈ മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കുട്ടിക്കും എത്ര മാർക്കാണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് വേഗം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോർ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചതാണ് ഒന്നാമത്തത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പരിണാത്മക ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പരിണാത്മക ഡാറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് രണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുണാത്മക ഡാറ്റയുടെ തരം തിരിവ് നെക്സ്റ്റ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്രൊണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്രൊണോളജി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പരിണാത്മകം നെക്സ്റ്റ് ഗുണാത്മകം നെക്സ്റ്റ് ഭൂമി ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി തരം തിരിക്കൽ നെക്സ്റ്റ് കാലക്രമം അനുസരിച്ച് കാലക്രമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തരം തിരിക്കുന്നു പരിണാത്മകത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഉയരം ഭാരം ഉയരം ഭാരമൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡാറ്റയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ നിറം 
ഭംഗി കുഴിച്ച് നമ്മൾ ഡാറ്റയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനസംഖ്യ മഴയുടെ അളവ് അങ്ങനെയുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റയെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഴ ജനസംഖ്യ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ വർഗീകരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാലക്രമം അനുസരിച്ച് അതായത് മാസത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ജനസംഖ്യ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മഴയുടെ അളവ് ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മാർച്ചിലെ കോവിഡിന്റെ മരണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡാറ്റ വർഗീകരിക്കുന്നു ഈ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതില് മാസം ആഴ്ച അങ്ങനെ കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റയെ വർഗീകരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം അതായത് സ്ഥലത്തിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡാറ്റ വർഗീകരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിനാണ് ഇത് പരിണാത്മകം നമ്മൾ നമ്പർ ഉയരം ഇത്ര ഭാരം എത്ര എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റയെ വർഗീകരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചരം എന്താണ് ചരം യൂണിറ്റുകൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വിലയിൽ മാറ്റം വരുന്ന സ്വഭാവഗുണത്തെയാണ് നമ്മൾ ചരം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റുകൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വിലയിൽ മാറ്റം വരുന്ന സ്വഭാവഗുണം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് ചരങ്ങളുണ്ട് സന്തതം രണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾസ് കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾസിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വിലകളും അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാം എല്ലാ വിലകളും ഈ ചരങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും അതായത് പോയിന്റ് ഉള്ള വാല്യൂസ് ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാ വാല്യൂസിനും ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും ഉയരം ഭാരം ഇപ്പൊ ഉയരം രണ്ട് കിലോ രണ്ടര കിലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഉയരം സോറി വെയ്റ്റ് ഹൈറ്റ് സെന്റിമീറ്ററിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ രണ്ടര സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ പറയാം അസന്തത വേരിയബിൾസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പൊ റാങ്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാങ്ക് രണ്ടാം റാങ്ക് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ രണ്ടര റാങ്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല അപ്പൊ ആ വാല്യൂസിന് അസന്തത വേരിയബിൾ അസന്തത ചരത്തിന് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾസ് മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സീരീസ് സാംഘിക ശ്രേണി അത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് അതായത് വ്യക്തിഗത വ്യക്തിഗത ശ്രേണി കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് സന്തത ശ്രേണി നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് അസന്തത ഇനി ഓരോന്നായി നമുക്ക് നോക്കാം വ്യക്തിഗതം നമ്മൾ കിട്ടിയ ഡാറ്റയെ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ വിന്യസിക്കുന്നു ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മുപ്പത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ കിട്ടിയ ഡാറ്റയെ ആരോഹണ ക്രമത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോഹണ ക്രമത്തിലോ നമ്മൾ വിന്യസിക്കുന്നു കിട്ടിയ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് വിന്യസിക്കുന്നതെന്നോ ആരോഹണ ക്രമത്തിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവരോഹണത്തിനോ ഒരൊറ്റ സീ ഒരൊറ്റ ശ്രേണി ഒരൊറ്റ വരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് അസന്തതം ചിലപ്പോൾ ഒരേ വില ആവർത്തിച്ചിട്ട് വരാം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ പ്രായം പതിനേഴ് വയസ്സായിട്ടുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഒരേ ഡാറ്റ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ടൈമിൽ അങ്ങനെയുള്ള ശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ അസന്തത ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 
പതിനേഴ് വയസ്സായിട്ടുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളെ പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ള അഞ്ച് പതിനാറ് ഏഴ് ഇരുപത് പത്ത് ഓരോ വിലയും എത്ര പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ശ്രേണിയിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഈ ഒരു സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ ആവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നു ഈ അസന്തത ശ്രേണിയെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഈ അസന്തതത്തെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി അറേ ഫ്രീക്വൻസി അറേന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി നിര എന്നും നമ്മൾ പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് സന്തത ശ്രേണി തുടർച്ചയായി ആരോഹണ ക്രമത്തിലോ അവരോഹണ ക്രമത്തിലോ വിവിധ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഡാറ്റയെ വർഗീകരിക്കുന്നു നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതുക അതിന്റെ കൂടെ ആവൃത്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആ ക്ലാസിന്റെ ഒപ്പം അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ടു ടെന്നിൽ രണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ടെൻ ടു ട്വന്റി ഫോർ ഇങ്ങനെ പോകും ഇതിൽ ഈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആവൃത്തി ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആവൃത്തി അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ ആവർത്തി വിതരണ പട്ടിക എക്സാമ്പിൾ വഴി നമുക്കിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത്തി ആറ് അങ്ങനെ കുറച്ച് മാർക്കുകൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള മാർക്ക് ഏതാണ് ഇവിടെ പത്താണ് പത്ത് പത്ത് ഇതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ പത്ത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പത്ത് മാർക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ടാലി ടാലി മാർക്കിൽ അടയാളപ്പെടുത്താം വൺ അതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത് മാർക്ക് ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉള്ളൂ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒന്ന് അങ്ങനെ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്താറ് ഇവിടെ എത്ര കുട്ടികൾക്കാണ് മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഇവിടെ നാല് കുട്ടികൾക്കാണ് ഫോർട്ടി നാല് കുട്ടികൾക്കാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് കുട്ടികൾക്കാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഓരോ നമ്പറും ഇവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ എഴുതാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്രീക്വൻസി ടാലി മാർക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻ തേർട്ടി ടാലി മാർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഇത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെ കൂട്ടിയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് തേർട്ടി നമ്പർ ഇവിടെ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആവൃത്തി വിതരണ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് റേഞ്ച് ക്ലാസ് ഇന്റർവല് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് മിഡ് പോയിന്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടോട്ടൽ ക്ലാസ്സുകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണമാണ് റേഞ്ച് അതായത് ഇതിൽ അമ്പത് എണ്ണ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സീറോ ഇതിൽ ഫിഫ്റ്റി നമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ ഫിഫ്റ്റി ഡാറ്റാസ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അതാണ് റേഞ്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇരുപത് എട്ട് മുപ്പത് എടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് തേർട്ടി എന്നത് ഇതിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റുമാണ് ട്വന്റി എന്നുള്ളത് അപ്പർ ലിമിറ്റും തേർട്ടി എന്നത് ലോവർ ലിമിറ്റുമാണ് തേർട്ടി ലോവർ ലിമിറ്റ് മിഡ് പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ നയൻറ്റി ബൈ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ക്ലാസ് ഇന്റർവല് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് റേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്ലാസുകളുടെ എണ്ണം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ എത്ര എലമെന്റ്സ് വേണം എന്നുള്ളത് മറ്റേ അത് എത്ര ക്ലാസ്സുകൾ വേണം ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര നമ്പർ വേണം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എലവൻസ് ഇൻ ദി ക്ലാസസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് 
ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടെൻ സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വന്റി ട്വന്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസിന്റെ ഇത് ഇവിടെ ഇതിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇത് ഇതിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആണ് ഇത് ഇതിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റും സെക്കൻഡ് ക്ലാസിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് ആണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് ഈ എലമെന്റ്സ് ഇതിലുണ്ട് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഈ ടെൻ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലുണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതിലാണ് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് ഇതിലല്ല ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് ഈ ടെൻ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഇതിനെ ഇവിടുന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ആകാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയും ഇത് അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആവും അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ഇനി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സീറോ ടു ടെൻ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇലവൻ ടു ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ടു തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ ടു ഫോർട്ടി ഇതിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റും സെക്കൻഡ് ക്ലാസിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റും ഈക്വൽ അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സിനെ എങ്ങനെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇത് ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സീറോ ടു ടെൻ അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി വരെയുള്ള ഒരു ക്ലാസ് കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റണം അതിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ടെന് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇലവന് ഈ ഇലവനിൽ നിന്നും ഈ ടെന് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വണ്ണ് കിട്ടും ആ വണ്ണിന്റെ ഹാഫ് വണ്ണിന്റെ ഹാഫ് എഴുതാ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി ഈ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ അപ്പർ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ലേക്ക് കൂട്ടുകയും ലോവർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കുറക്കുകയും ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ എഴുതുക ഇനി അപ്പർ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി ഇലവനിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ഫൈവ് കുറവ ഇലവൻ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടാ ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ട്വന്റി ഇങ്ങനെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇത് കുറക്കുകയും പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ കുറക്കുക പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസ് കിട്ടാം ട്വന്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പോയിന്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇലവൻ ഫോർട്ടി വൺ എന്നിൽ നിന്നും പോയിന്റ് ഫൈവ് വരച്ചാൽ ഫോർട്ടി പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീന്ന് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുക ഈ സൈഡിൽ കുറക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ സൈഡിൽ കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ ഡാറ്റ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റും സെക്കൻഡ് ക്ലാസിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആയി എല്ലാ ക്ലാസിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് എന്തായി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് ആയി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂസീവിൽ നിന്നും എക്സ്ക്ലൂസീവിലേക്ക് മാറ്റുക ഒരു സൈഡിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് കുറക്കുക മറ്റേ സൈഡിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൂട്ടുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തുള്ളത് ബഹുചര ആവൃത്തി വിതരണം നമ്മൾ ഇതുവരെയൊക്കെ ഒരു ആവൃത്തി സോറി ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് ഇത്രമാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒറ്റ ചരം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആവർത്തി വിതരണം ചെയ്യുമ്പോ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പേരാണ് ഏക ചര ആവർത്തി വിതരണം ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോൾ നമ്പർ ഒരു കുട്ടിയുടെ റോൾ നമ്പർ മാർക്ക് ഹൈറ്റ് വീറ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ചരങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ ചരങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ബഹു ചര ആവൃത്തി വിതരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചരണ ചരമാണെങ്കിൽ ഏക ചര ആവർത്തി വിതരണം രണ്ടെണ്ണം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ വേര
टू वेरियब द्विचरम अलग बै वेरियेट मल्टी वेरियब कुरे वेरियब अहुचर अमृत विदरणी पर इन नाम डिस्क आवृत्ति वक्रम अलग फ्रीक्वंसी ग्राफ फॉर एक्सापि नीक्वंसी ग्राफ वर का क्लास फ्रीक्वंसी तेज सदर्भ क्लास मिड मिड का कुछ मे पर मिड इन मिड इन मिड अंज ग्राफिलेक्टिक वालूसल वालूस ग्राफ वर सैडल वालूस ग्या इवेल वालूस ग्या अनुस एक्सक्सी मिड फ्रीक्वंसी मिड फ्रीक्वंसी अब ना मिड वालू नोक अंज पदस इवे नमुक पत् मिड मिड अंजावे पद वालू इवे अंज पूज्य पतिल अंज अवे पद पतिपट इन अशेम पद पद ग्राफ लाइक सब्सक्रैब नोटिफिकेशन क्लास इन मेलो इन डाउट अब अलग